Ciao a tutti ed eccoci di nuovo a un nuovo appuntamento, il quarto video, per spiegare nuove funzionalità di Cisco Webex. Questa volta continuiamo a descrivere il menu che vedete sullo schermo, ma prima di fare questo eh, mi preme fare un settaggio importante del programma. Quindi apriamo il programma, andiamo sul pulsante pianifica, ecco. Cliccando su questo si apre una pagina web, la pagina web che si apre è esattamente il nostro profilo, quindi tutte le impostazioni relative al nostro profilo. Vedrete che il profilo adesso è in inglese, quindi la prima cosa da fare, la cosa importante da fare quindi è cambiare il, la lingua, per chi vuole farlo naturalmente. In alto a destra c'è la lingua clicchiamo, questa è una via per arrivare al, alle preferenze oppure dal, dal tasto home, quindi torniamo un attimino indietro, possiamo cliccare direttamente sulle preferenze, ecco, vedete, clicchiamo sopra, ci apre, sono due vie per arrivare nello stesso punto, poi clicchiamo sulla lingua, ci proporrà diverse lingue, scegliamo l'italiano, ovviamente non basta questo, bisogna andare sotto e fare save. Benissimo, controlliamo che l'aspetto adesso sia in italiano, la lingua sia in italiano, benissimo, adesso possiamo procedere con il resto. Riapriamo il programma, la schermata ormai vi è familiare, avvia riunione. Avviando la riunione, come sapete, abbiamo prima di tutto la prova della webcam che funziona, quindi riappare la maestra Susanna e facciamo Start Meeting, cliccando sul pulsante verde. Perché abbiamo fatto questo? Perché eh, la funzione registrazione, che è quella che vedremo oggi, eh, non funziona se non si è iniziata la lezione, quindi con degli studenti in classe. Ok, il pulsante che attiva la registrazione è il quarto, quello che sto indicando con la freccia. Il pulsante rosso per intenderci quello con la classica iconografia della registrazione. Quindi a costo di essere ridondanti eh, facciamo un passo indietro, di nuovo Start Meeting, quindi si aprirà l'impostazione per la classroom qui in basso a destra ci sarà sempre il professore in questo caso è oscurato però immaginate che ci sia aspettiamo che adesso in questo caso Susanna è andata dall'altra parte e fa l'allieva e l'aspettiamo ecco l'arrivata e cliccando sul pulsante rec che abbiamo visto prima avviamo la registrazione Possiamo vedere lo scorrere anche del tempo, vedete, in secondi, poi diventeranno minuti, ore. Saluta. Ciao, sono sempre io. Poi schiacciamo appunto il tasto stop e stop recording per ultimare la registrazione. Bene, come facciamo adesso a sapere dove sono finiti i nostri file? Ritorniamo sulla schermata principale, andiamo su pianifica, si aprirà quello che abbiamo visto, il nostro profilo, e sopra vedremo la voce registrazioni ci clicchiamo sopra io ne ho registrati già altri il primo è generazione adesso non preoccupiamoci del fatto di non vedere il file perché ehm, appunto sta generandolo ancora quindi ci metterà un attimino e ci rivediamo fra pochissimo e vedremo come trattare il file bene Adesso ci occuperemo dell'ultima parte, cioè quella di recuperare la lezione registrata, ovvero dove andarla a vedere, come scaricarla, scaricarla per poi spedirla agli altri allievi, condividerla, averla come file fisico sul proprio computer o come renderla disponibile via streaming agli altri allievi. Dalla schermata iniziale del programma andremo sul pulsante pianifica, qui, si aprirà, come abbiamo già visto, una, una pagina web col proprio profilo personale. Ecco, si sta caricando. Bene, abbiamo sempre il, il menu a fianco a sinistra. 
con varie opzioni andremo su registrazioni clicchiamo su registrazioni abbiamo visto come prima il file eh, il sistema stava generandolo ecco adesso è pronto eh, naturalmente viene viene elencato qui in ordine di data poi è una cosa che noi potremo settare eh, successivamente in ordine di data di durata o dimensione il nostro file quindi sarà il primo della lista quello generato se andiamo a aprirlo direttamente il sistema ci farà vedere quello che abbiamo registrato clicchiamo sopra quindi ecco qui andiamo a fare play e vediamo appunto il video di prima Sì, sì, sto registrando la registrazione sta ecco. avvenendo come vedete qui lo spazio nero eh, era riservato al video del docente che è stato oscurato comunque immaginate che ci sia il docente invece in alto abbiamo Susi che faceva prima l'alunno bene bene andiamo a chiudere questo Ritorniamo quindi a questa schermata e vediamo al lato destro i tre simbolini che adesso andremo a spiegare. Il primo è quello che consente di scaricare il file fisicamente sul proprio computer. Facciamo questa prova, adesso ci impiegherà pochissimo perché il file è veramente leggero, abbiamo registrato soltanto pochi istanti, pochi attimi. Ecco, andiamo a scaricare il computer, vediamo, ecco salva file lo salverò sul desktop ecco io l'avevo già scaricato quindi vuoi che sostituisci andiamo a vedere adesso sul desktop se abbiamo il file eccolo qui il file il file come possiamo vedere ha un formato che è mp4 il formato che si legge praticamente ovunque soprattutto sui dispositivi mobili andiamo ad aprire il file vediamo che appunto abbiamo il file fisicamente sopra al computer ora questo file noi possiamo poi decidere di spedirlo naturalmente sarà pesante potremo caricarlo su dropbox su google drive potremo, potremo spedirlo con wetransfer insomma abbiamo un file che possiamo come dire gestire fisicamente dove vogliamo metterlo su una pennetta darlo direttamente agli alunni masterizzarlo insomma abbiamo il nostro file fisicamente sul computer Eccoci di nuovo qui alla pagina del profilo personale e eh, trattiamo sempre il primo file. Andiamo a vedere gli altri due simbolini, cioè questo che è quello di condividi e questo che poi sarà quello di modifica e elimina, cioè avremo la possibilità di eliminare il file o di modificarlo eh, rinominandolo e mh, mettendo alcuni settaggi specifici. Occupiamoci adesso del pulsante condividi questo pulsante cliccandoci sopra vi dà la possibilità di condividere il file con persone specifiche quindi con una, una serie di alunni o un alunno soltanto se vogliamo inserire un, un gruppo di persone ne possiamo inserire nel, nel riquadro nel primo riquadro una serie di mail un elenco di mail separate da una virgola quindi facciamo un esempio se io scrivessi chiocciola eh, yahoo.it poi virgola ecco automaticamente mi crea un elenco quindi scrivo un'altra mail eh, hotmail.it vedete se metto poi una virgola automaticamente se schiaccio la virgola mi crea un elenco questa possibilità me la dà scrivendo direttamente sul riquadro, quindi scrivere la mail, poi mettere la virgola, automaticamente mi crea un elenco. O diversamente, se io l'elenco con le mail me lo preparo prima, eh, su un foglio magari Word, poi farò un copia e incolla nel riquadro e otterrò la formazione dell'elenco delle mail a cui spedire l'invito. Facciamo una prova, allora io qua precedentemente avevo eh, su note eh, scritto uff, queste, queste tre mail, ecco vedete ho scritto queste tre mail attaccate, eh, separate soltanto da una virgola senza spazi, copia, 
farò un incolla e il sistema automaticamente mi crea un elenco in questo caso di tre mail ma possono essere tantissime proviamo quindi a spedire un invito mettiamo una mail ok allora guardate in basso il sistema avrà generato una password fatta di numeri lettere maiuscole e minuscole una password insomma che dovrete fornire all'allievo per poter vedere il file adesso noi questa la copiamo perché possiamo poi usarla dopo bene adesso inviamo la mail la mail è stata inviata quindi adesso andiamo a vedere la nostra mail se mi è arrivata ecco è arrivata la prima questa registrazione webex disponibile per la visualizzazione aprirò la mail ecco la mail sarà composta così allora riproduci registrazione filmato andrò sopra cliccherò e avrò l'allievo avrà la possibilità di vedere il filmato che già conosciamo verrà caricato il filmato quindi la lezione sì, sì, sto registrando, la registrazione ecco sta qua. avvenendo. Quindi missione compiuta, la password non mi è stata richiesta perché l'ho inserita precedentemente, quindi l'ha tenuta in memoria. Comunque, con questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, siamo stati forse un po' lunghi. E vi diamo appuntamento con il prossimo video eh, per nuove funzionalità di Cisco WebEx.